السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام تتعدد حوادث السرقة على مدار التاريخ استهدافها للكنوز والأموال والمقتنيات الثمينة لطالما شاهدنا أفلاما سينمائية لسرقات تنفذ بإحكام وبعبقرية مذهلة فيخطط اللصوص عادة لعملية السرقة بدقة شديدة جدا فبعض وقائع السرقات قد حيرت رجال الشرطة بالفعل لكن في كثير من الأحيان يتم إما الإيقاع باللصوص وينتهي الأمر بهم إلى السجن فلا يوجد جريمة كاملة والفضل يرجع في كثير من الأحيان إلى كاميرات المراقبة التي وثقت عملية السرقة واليوم في هذا الفيديو سنرى عمليات السرقة الأكثر عبقرية التي نفذت خلال دقائق تمكن مجموعة من اللصوص أصحاب الخبرة في السرقات من سرقة 70 مليون دولار من البنك المركزي البرازيلي بوزن إجمالي من النقود حوالي ثلاثة أطنان ونصف اقتحم اللصوص البنك في عطلة نهاية الأسبوع عندما كان مغلق قام اللصوص باستئجار منزل قريب من البنك منذ عدة أشهر وبدأوا بحفر نفق بطول 80 مترا تحت الأرض إلى أن وصلوا إلى البنك كان عليهم اختراق مترا واحدا من الخرسانة المقوى بالفولاد وبالفعل قاموا بتجاوزه استمرت العملية حوالي سبعة ساعات دون حدوث أي إنذار واحد من أجهزة الاستشعار وكان أحد أفراد العصابة شخص كان قد عمل بهذا البنك سابقا تمكن اللصوص من سرقة المبلغ المذكور قاموا بالهروب به من نفس النفق الصراف الآلي أجهزة منتشرة في الشوارع في جميع أنحاء العالم حيث يمكن السحب والإيداع من خلالها دون التعامل مع بشر ودائما يكون بها حساسات خاصة لدرجة الحرارة يمكن تحذير شركات الأمن الخاصة على الفور عند وقوع عمليات سرقة ولكنها لم تسلم أيضا من حوادث السرقة المتكررة فيستخدم اللصوص أصحاب الخ... في ذلك انفجارات الغاز التي لا ترفع درجة حرارة الصراف الآلي قامت مجموعة من اللصوص المسلحين بسرقة صراف آلي بنظام التفجير وبالفعل نجحوا في ذلك وتمكنوا من سرقة جميع النقود التي بالصراف تمكن لصان من اقتحام صيدلية أثناء غلقها في ولاية تكساس الأمريكية وكان لديهما خطة مدروسة تجنب من خلالها كاشف الحركة بدأ أحد اللصوص بالعمل على فتح الخزنة باستخدام صاروخ كهربائي كما أنه سكب سائل دواء على الأرض لمنع نشوب حريق من الشرارات المتطايرة من الصاروخ الكهربائي وبالفعل نجحوا في ذلك الأمر وفي ودون ساعتين فقط تمكن من سرقة أدوية يقدر ثمنها بمليون دولار أمريكي وكانت أكثر الأدوية المسروقة أدوية باهظة الثمن يبدو أن اللصوص لديهم الخبرة الكافية في ذلك والطريف في ذلك أنه تم شراء هذه الخزنة من قبل صاحب الصيدلية للحماية من السرقة لأن الصيدلية قد تعرضت للسرقة من قبل ولكن ليست بهذه السرقة كبيرة دخل أربعة لصوص إلى متجر شركة أبل الأمريكية للحاسبات وقاموا بسرقة العديد من أجهزة اللابتوب والهواتف المنتشرة في أرجاء المكان في وضح النهار فقد أمسكوا بها بسرعة كبيرة من فوق الطاولات ولم يكن هناك أجهزة إنذار بينما وقف المتسوقون مذهولون مما يحدث ولم يحاولوا التدخل لإيقاف ذلك الأمر وفي النهاية تمكن اللصوص من الفرار في غضب دون 30 ثانية فقط منذ بدء عملية السرقة تبلغ قيمة المسروقات التي تحصلوا عليها حوالي 30 ألف دولار قام بعض اللصوص بسرقة سيارة تسلا في بريطانيا تبلغ قيمتها 100 ألف دولار فقد تخطى النظام الأمني للوصول إلى السيارة وخلال دقيقة واحدة تمكنوا من سرقتها وانطلقوا بها وكأن شيء لم يكن 
قررت مجموعة من اللصوص في أيرلندا الشمالية سرقة الصراف الآلي لمحطة وقود باستخدام حفار سرقوه أيضا فقد تمكنوا من خلع الصراف الآلي من مكانه وحمله بالحفار ووضعه داخل السيارة من خلال الفتحة الموجودة في سقفها ونقله على الفور فقد وقعت العديد من الجرائم المماثلة في أيرلندا باستخدام نفس الطريقة تمكن لصوص مسلحين برشاشات من سرقة أكثر من سبعة ملايين دولار من شاحنة نقل الأموال وحدثت هذه العملية في إحدى الشوارع أمام السائقين وفي وضح النهار وبالفعل تمكنوا من سرقة الأموال ونقلها إلى سياراتهم الخاصة ولازوا بالفرار تمكن مجموعة لصوص من كبار السن في بريطانيا بحفر جدار خرساني طوله 50 سنتيمترا يؤدي إلى خزينة أحد شركات الأموال بلغت قيمة المسروقات 14 مليون جنيه استرليني وقد تم تنفيذ السرقة في يوم عطلة رسمية متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن بالولايات المتحدة هو موطن لما يعرف بأكبر سرقة قضية باردة في التاريخ الأمريكي فهي أكبر عملية سرقة للممتلكات الخاصة فالأعمال الفنية به لا تقدر بثمن والغريب في الأمر أن اللصوص لم يقتحموا المتحف لسرقته كما هو معتاد بل تنكروا في زي رجلي شرطة وقاموا بخداع الحارس الليلي عديم الخبرة وقالوا أنهم يستجيبون لاتصال اضطراب ويوجد مشكلة داخل المتحف وبمجرد دخولهم إلى الداخل قيد الرجال الحراس وتم سرقة قطع فنية كثيرة ونادرة من المتحف وتقدر ب 13 عملا فنيا تعادل 500 مليون دولار واختفى اللصان ولم يتم القبض عليهم الى يومنا هذا بالرغم من وجود مكافاه ماليه تقدر ب 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على استرجاع القطع الفنيه المسروقه شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام والى اللقاء